Sa video na ito, pag-uusapan natin, ano nga ba ang iba't ibang types ng keyboards? Hey! What's up sa inyo mga caveman? CJ nga pala, as a channel na to, gumagawa ko ng mga tech-related videos. Let's do this. So guys, alam naman natin lahat kung ano ang keyboard, di ba? Please. Okay, so para sa mga hindi pa nakakalap, meron tayo iba't ibang uri or types ng mga keyboard. Pero sa video na ito, tatlong uri lamang ang pag-uusapan natin. Itong tatlong to guys, ito ay ang common types ng keyboards para sa ating lahat. Nandito ang virtual keyboard, nandito ang normal or yung regular type ng keyboard, and syempre yung gaming keyboard. Simulan natin guys no, sa virtual keyboard. Okay, so napaka self-explanatory nito. Ang virtual keyboard ay ang keyboard sa phones, tablets, or iPad nyo. So basically guys, ito yung mga keyboard sa tabs or sa tablet or sa mga smartphones no natin. Meron din namang virtual keyboard ang mga laptop na touchscreen. Actually, kahit desktop or yung normal na laptop, meron din itong virtual keyboard. Kaso nga lang, ino-on. Or kumbaga, eh, parang optional lang ito. Ito ay ang tinatawag natin on-screen keyboard. Anyway, though most of virtual keyboards ay maliliit and hindi mo pwedeng i-customize, maganda naman ito since built-in ang mga keyboard sa smartphones or sa tablets. Isang kagandahan nun guys is maaari nyong ibahin ang language ng keyboard nyo from a US standard keyboard or yung mga normal na keyboard papunta sa Korean, Japanese, and etc. Ang price ng virtual keyboard ay wala, libre lang. <laughs> Libre lang naman talaga kasi built-in or kasama na talaga sa phone yun eh. So basically parang depende sa price ng phone nyo kung magkano yung keyboard. No? Next guys is yung normal or yung regular keyboard. Okay so when I say normal keyboard, ito ay isang keyboard na, na makikita lang natin sa isang normal na tao or sa mga internet cafe. Hindi ito mahal no. Actually afford na afford nga to ng mga normal na tao. Kaso nga lang, limited lang ang kaya netong gawin. Kung bagay eh, kung ano lang yung kayang gawin no, ng isang normal na keyboard sa isang normal na gawain. No? For example, typing or doing some research. Well, basically, pwede na to. Compared sa virtual keyboard, for me, mas maganda ang totoong keyboard dahil mas madaling mag-type dito. So, yeah, I guess, yun lang yun. Ang price ng isang normal na keyboard o yung regular keyboard ay ranging from 80 pesos, no? yes, from CBR King, up to 400 pesos. So that's a rough approximate lang guys no hindi siya yung talagang presyo niya pero a regular or normal keyboard will be somewhere in between last but definitely not the least and also my personal favorite eto na ang gaming keyboard okay so guys magtataka kayo no bakit tinawag itong gaming keyboard well guys kaya ito tinawag na isang gaming keyboard well kasi basically ginagamit ito ng mga gamers Hindi, joke lang. Actually, hindi lang gamers, no? Kasi ginagamit din ito ng ibang klase ng tao, no? For example, mga programmers. Dahil meron itong features, no? Mga features na madalas ay wala sa virtual or sa iba pang type ng keyboards. Since this kind of keyboard is typically marketed for gamers, kung mapapansin nyo, guys, meron itong mga extra keys na hindi nyo makikita sa ibang type ng keyboard. So, guys, magtataka kayo, no? Bakit kailangan pang gumawa ang mga manufacturers ng isang, sabihin na natin, dedicated na keyboard for gamers Kung pa pwede naman silang gumamit ng mga normal. Well, actually guys, no, this is totally optional lang naman talaga. Sabi nga nila, wala sa keyboard ang lakas. Pero guys, kaya gumawa no, ng mga gaming keyboard ang mga manufacturers ay dahil sa mga added features nito. Katulad ng, uh, nandyan yung pwede mong i-customize no, yung mga keys or programmable keys. Andyan yung LED backlight And also yung macro keys Okay so guys, if you're interested about gaming keyboard More about that in my next video Ang gaming keyboards guys is Hindi mura, no? Talagang mas mahal ito sa mga normal type ng keyboard Ayun ay dahil nga sa mga added features na meron dito no? Such as programmable keys no? LED backlight And yung macro keys Katulad ng mga sinabi ko kanina Ang price ng isang gaming keyboard guys ay well, hindi ko alam. Pero guys, no, kung magbibigay ako ng price range, no, siguro starting from 1,500 pesos or 1,500 pesos up to roughly 12,000 pesos. Again guys, price may vary depende sa brand, sa features, and etc. Bakit ko nasabi na 12 up to 12,000? No? Kasi guys, yung keyboard ko hindi naman sa pagmamayabang. <laughs> eh, nagre-range siya. Hindi naman nagre-range, no? Nasa, maaabot niya na yung 10,000 pesos, no? na price range, price mark no, keyboard pa lang yun. so dahil doon nakakuha ako kumuha ako ng idea and also nakikita ko rin naman kasi yung mga price nun sa, sa internet so yeah so 
that is it for the video guys. I hope nag-enjoy kayo and I hope meron kayong natutunan. Kung meron kayong karagdagan tanong or meron kayong mga part na hindi naintindihan, just comment on the comment section down below and sasagutin ko ang lahat ng yan sa abot na aking makakaya. Give this video a thumbs up guys kung nagustuhan nyo and also share nyo na rin para na rin sa iba. Subscribe kayo sa channel guys kasi gumagawa ako ng mga tech related videos. Well so nga pala guys, no? just click or tap the first video kung gusto nyo mapanood ng latest upload ko or click or tap the second video naman para mapunta kayo sa playlist ng iba ko pang tech related videos. Once again guys, my name is CJ and kasabi sa inyong don't skip ads. Please. <laughs> and as always, I'll see you guys next time.